இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ தண்ணீர் மேலாண்மை அல்லது நீர் மேலாண்மை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் மேலாண்மைங்கிற சொல்ல கூட நம்ம வந்து தவிர்த்துடலாம் ஏன்னா அது என்ன நம்ம மேலாண்மை செய்கிறது தண்ணீரை அதோடு சேர்ந்து வாழ்கிறது தான் வாழ்க்கை அப்போ தண்ணீர் வாழ்வியல் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு செடி வளர்றதுக்கு என்ன தேவைன்னு நம்ம ஊர் பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க உடனே தண்ணி வேணுமாங்க இதே இது ஐரோப்பா விட்டு பிள்ளைகளையோ இல்லை அமெரிக்காவிலேருந்து வட அமெரிக்காவிலேருந்து வர பசங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இங்கே பண்ணைக்கெல்லாம் வருவாங்க பயிற்சிகளுக்கு அவங்கள்ட்ட கேட்டோம்னா சொல்லுவாங்க ஒரு செடி வளர்க்க என்ன வேணும்னா வெயில் வேணுமாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணீர் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது ஏன்னா வெயில் வந்து குறைவாக இருக்குது இப்போ நமக்கு அப்படியே தலைகளை மாறி இருக்குது ஆனாலும் கூட தமிழகத்தினுடைய சராசரி மழை அளவுகளை தெரியுமா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லிமீட்ரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லிமீட்ருங்கிறது அடிப்படையில் போதுமான மழை ஆனால் இது வந்து சராசரி போட்டிங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காட்டுது ஆனால் இது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நாகர்கோயிலில் தொடங்கி சென்னை வரைக்கும் போனீங்கன்னா மாறும் இப்போ நாகர்கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேலே பெய்யக்கூடிய மழையானது இப்போ கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஊருக்கு எடுத்து அறநூறு தான் காட்டும் அப்புறம் நீலகிரி போனீங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு மேலே காட்டும் இப்படி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு இங்கே வந்து கல்லுப்பட்டி பகுதியில் இளநூறு ஏமம் அப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு ஏரியா மாறும் இந்த மழை நீர் மழையினுடைய அளவு இருக்குல்ல அது மாறும் அதுக்கப்புறம் இந்த பெய்கிற மழை தான் நமக்கு அடிப்படை ஆதாரம் இப்போ நாம் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீரானது இப்போ பெரும்பாலும் எப்படி இருக்குது நிலத்தடி நீராக தான் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கம்ப்ளீட்டாக நிலத்தடி நீர் இல்லாமல் போயிடக்கூடிய சூழல் இருக்குது அதனால் தண்ணியில் வந்து நமக்கு மூன்று வகையான தண்ணீர் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து சர்வேஸ் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சப்சாயில் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் மூணு அடுக்கு இப்போ இந்த சர்வேஸ் வாட்டர்னு சொல்கிறது மேற்பரப்பு நீர் மேற்பரப்பு நீர் என்ன அப்படின்னா குளங்களில் கம்மாய்களில் ஆறுகளில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீர் ரெண்டாவது சப்ஜி வாட்டர் அல்லது மண்ணக நீர் அப்படிங்கிறது நம்ம கிணறுகளில் ஊத்துகளில் பயன்படுத்தும் இல்லையா அந்த தண்ணீர் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தான் வந்து நிலத்தடி நீர் அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்லக்கூடிய நிலத்தடி நீர் இது எதில் எடுக்கிறோம் போர் போட்டு எடுக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய நீர் வளத்தை கணக்கிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு உலக சராசரியோடு ஒப்பிடும் போது பரவாயில்ல ஆனால் அடிப்படையில் நம்முடைய அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்துகின்ற முறை இருக்கு இல்லையா மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க தப்பு தப்பாக பயன்படுத்துறனால வரக்கூடிய சிக்கல் பெரிய சிக்கலாக இருக்கு இன்னொன்று தமிழ்நாடு மாதிரி ட்ரோபிக்கல் ரீஜியன்னு சொல்கிறோம் அதாவது வெப்பமண்டல பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெப்பமண்டல பகுதினா இந்த நிலநடுக்கோட்டு பக்கத்தில் கடகரேகை மகர ரேகை ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை வந்து நம்ம ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் அதாவது வெப்பமண்டல பகுதின்னு சொல்கிறோம் இங்கே தான் வந்து அதிகமான காடுகள் இருக்கக்கூடியது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாள் என்பது பன்னெண்டு மணி நேரம் பகல் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பகுதி இங்கே தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய பகுதியும் இந்த ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் தான் வெப்பமண்டல பகுதி இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இங்கே பெய்யக்கூடிய மழைங்கிறது சீசனால் தான் பெய்யும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு மழை இருக்குது ரெண்டு வகையான மழை கிடைக்கும் என்னென்ன மழை ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை இன்னொன்று வடகிழக்கு பருவமழை இப்போ அது மாறிக்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் அது பெருசாக மாறலை ஓரளவுக்கு பெய்யுது அங்கங்கே பெய்யுது ஆனால் இதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழையினுடைய அளவு மழை நாட்கள் வந்து அதிகமாக இருந்தது இப்போ ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுல அறுபது நாள் வரைக்கும் மழை கிடைச்ச காலமெல்லாம் இருக்குது இப்போ திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் ஒரு சர்வே பண்ணோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் ரெயின்ஃபால் டேட்டா எடுத்து பார்த்தா நூறு நாள் காட்டுது எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல நூறு நாள் எப்படி மழை பெய்யுறது அவ்வளோ குறைவாக இருக்குது நூறு நாள் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மலை ஓரமாக பக்கத்தில் அப்பப்போ சாரல் போகுது அப்போ மழையை காட்டுது ஆனால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் பத்து நாள் பெய்யுது தண்ணி ஓடுற அளவுக்கு பெய்கிற மழை வந்து பத்தே மழை தான் பெய்யுது அப்போ இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் அப்போ இந்த தண்ணீரை நீங்கள் பிடிச்சி பயன்படுத்தாட்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த பெய்யக்கூடிய மழை ஆனால் ஒரு காலத்தில் இது வந்து எவ்வளோ நாளாக இருந்தது நூறு நாள் ஆகி ஐம்பது நாள் ஆகி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இப்போ பத்து நாள் பெய்யுது பத்து நாளில் கூட சில பகுதிகளில் இன்னும் அஞ்சு நாளில் பெஞ்சிருது ஆனால் சராசரி பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அல்லது அறநூறு இருக்க பகுதியில் நூறு வருஷமாக எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அறநூறு இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலில் வந்து மாறலை பத்து சதவீதம் தான் முன்ன பண்ண இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் மழை பெய்யுது ஆனால் என்ன ஆகுது குறிப்பிட்ட நாளில் மட்டும் பெஞ்சு விட்டுருது அப்பு
தாங்க முடியாது அப்போ மண் அடிச்சுட்டு போகுது கம்ப்ளீட்டாக காலியாகிடும் அப்போ இந்த மழையை வந்து சரியாக பயன்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப தெளிவான திட்டமிட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் உலகத்தில் நீர் மேலாண்மையில் ரொம்ப முன்னோடிகள் நாம் தான் தமிழர்கள் தான் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா கல்லணை இப்போ நீங்கள் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்னும் பயன்பாட்டில் இருக்குது உலகத்தில் இன்னும் பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே பழைய அணை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கல்லணை தான் அந்த கல்லணை தொழில்நுட்பத்தை பார்த்து வியந்து ஆர்தர் காட்டன் போனவங்களாம் பெருமையாக சொல்கிறாங்க அதனால தான் அவன் கல்லணைக்கு வந்து ஸ்டோன் டேம்னு சொல்லாமல் அதை வந்து கிராண்ட் அணைக்கட்டுன்னு சொல்கிறான் அப்படி ஒரு பெருமையாக சொல்கிறான் அதே போல் ஏரிகள் உருவாக்குறதில் நம்முடைய முன்னோர்கள் ரொம்ப தெளிவாக செஞ்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாற்பதாயிரம் ஏரிகள் இருந்திருக்குன்னு இப்போ ரெக்கார்டு இருக்குது பிரிட்டிஷ்காரம் பீரியிலே அந்த குறிப்புகள் நமக்கு இருக்குது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரம் ஏரி இல்லை ஒரு பதினோராயிரத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது நிறைய ஏரிகள் காணாமல் போயிடுச்சு சுண்டு முதமாக காலை காலி ஆயிடுச்சு அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ஏரிகளுக்கு வரக்கூடிய வரத்து கால்வாய்கள் எல்லாம் அடைச்சிடுது தொடர்ச்சியாக அப்போ தண்ணி வராது அப்போ ஒரு பகுதியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விவசாயத்தை விட்டுட்டு வெளியே போகிறாங்கல்ல போகும்போது அந்த அந்த குளங்கள்லே ரெண்டு வகையான ரெண்டு மூணு நாலு வகையான குளங்கள் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு மேஜர் எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா இரிகேஷன் டேங்க்ஸ் நான் இரிகேஷன் டேங்க்ஸ் பிரிப்பாங்க அதாவது பாசன குளங்கள் பாசனம் அல்லாத குளங்கள் பிரிக்கலாம் இப்போ ஊர் ஒன்று இருக்குது ஊருக்குள்ளே அது எதுக்கு பயன்படுது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பயன்படும் இன்னொரு பக்கம் ஆடு மாட்டுக்குன்னு சில குளங்கள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் பாசன குளங்கள்னு சொல்லலாம்ல இரிகேஷன் டேங்க்ஸ் அது பெருசாக இருக்கும் ஏரின்னு சொல்லக்கூடிய அது பெருசாக இருக்கும் கம்மாய் ஏரி கண்மாயினால் நிறையா மதகள் இருக்கக்கூடியது தான் கண்மாயின்னு சொல்கிறோம் ஏரிங்கிறது ஒரு ஏறு போக முடியாத அளவுக்கு பெருசாக இருக்கக்கூடியது தான் ஏரின்னு சொல்கிறாங்க அது பேரின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய ஏரிக்கு பேரி சீவலை பேரி எப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேரின்ற பேரெலாம் உண்டு இப்போ அவ்வளோ பெரிய பரப்பில் தண்ணீரை தேக்கி விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதன் மூலமாக தான் இந்த தமிழகத்தில் அதிகமான நெல் விளைச்சலும் வந்திருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு வகையான கட்டுமானங்கள் மட்டும் இருந்தது ஒன்று பெயர அதாவது ஆறுகளில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை தேக்கி வச்சு பயன்படுத்துறது அப்புறம் பெயர மழையை தேக்கி வச்சு பயன்படுத்துறது இப்போ நீங்கள் சோழர்களுடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா பிற்கால சோழர்கள் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் பதிமூன்று வகையான கட்டுமானங்கள் பண்ணியிருக்காங்க காவிரியில் அப்போ அவ்வளோ பதிமூன்று வகையான கட்டுமானங்கள் மூலமாக அந்த சோழ நாடு சோறு உடைத்துன்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ அளவுக்கு அங்கே நெல் விளைச்சல் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் அவங்க பெரிய படை வச்சுருக்காங்க நிலைப்படை கப்பற்படை கூட சோழப்படை வந்து பிரிட்டிஷ் கப்பற்படையை விட பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சோழ படை இருக்க வலுவாக இருந்ததுனால தான் பல நாடுகளை போய் பிடிக்க முடிஞ்சது இப்போ ராஜராஜ சோழனுடைய பார்த்திங்கன்னா பருமாலை கடாரம் குண்டா நல்லா சொல்கிறோம் இல்லையா ராஜேந்திர சோழன் வந்து அங்கே வரைக்கும் போயிருக்கா கங்கை வரைக்கும் போயிருக்கான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம்லாம் உருவாக்குனே அது அங்கே வரைக்கும் போயிருக்கான் இப்போ அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் நீர் மேலாண்மை மூலமாக தான் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க நான் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒட்டு மொத்தமாக அதெல்லாம் காலி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்முடைய ம மரபு ரீதியாக இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுத்த எல்லா சொத்துக்களையும் அழிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கடைசியில் எப்படி சொல்லுவாங்கள்ல அதாவது பொதுவாக ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து செலவழிச்சிட்ருப்போம் அதுக்கு கடை இப்போ ஓடியில் இருக்கும் ஓவர் டியூவில் ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இப்போ என்ன நூற்றி முப்பத்தி மூணு பிளாக் ஒன்றியங்கள் சொல்கிற முடியும் அதுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றியங்கள் கருப்பு ஒன்றியங்கள்லாம் அறிவிச்சிச்சு அரசு கருப்பு ஒன்றியங்கள்லாம் என்னென்னா நிலத்தடி நீரை அதிகமாக எடுத்து இனிமேல் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ பல இடங்களில் உப்பு தண்ணீராக மாறி இருக்குது இப்போ நிறையா போர் போட்டு எடுக்கிற தண்ணி எல்லாத்துலேயும் உப்பு அதே போல் இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி ராணிப்பேட்டை இந்த பாலாறுப்படி பேசின்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே அதே போல் திண்டுக்கல் இங்கெல்லாம் வந்து டேனரி அதே போல் நொய்யல் நீங்கள் உனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பொதுவாக விவசாயிகள் டேமை திறந்து விடுங்க தண்ணி பாய்ச்சிருந்தானே போராடுவாங்க டோமை திறக்காதீங்கன்னு போராடுற ஒரு டேம் இருக்குது அணை வந்து திறக்கக்கூடாதுன்னு போராடுவாங்க அது வந்து நொய்யல் ஆற்றினுடைய அந்த உரத்துப்பாளையம் அணை அது திறந்து விட்டாச்சுன்னா அங்கே வரக்கூடிய அந்த கழிவு தண்ணியில் ஆடு மாடு குடிச்சா கூட செத்து போயிடும் அவ்வளோ மோசமான சாயப்பட்டுற கழிவு அப்படி வந்து இந்த மாசுபாடு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் அளவுக்கு மீறி தண்ணீரை பயன்படுத்துறது இன்னொன்று தண்ணீரை மாசுபடுத்துறது ரெண்டு வேலையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ இல்லை பெரிய அடி வாங்குறது யாருன்னா விவசாயிகள் தான் ஏன்னா விவசாயிகளுடைய தண்ணீரை தான் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்திக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கேள்வி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந் தமிழகத்தில் அல்லது இந்தியாவில் உலகம் முழுவதுமே ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க விவசாயத்துக்கு தான் அதிகமான தண்ணீர் பயன்படுது தொழிற்சாலைக்கு ரொம்ப
இப்போ சென்னையில் ஒரு முகப்பேர் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் உங்கள் நண்பர்கள் கூப்பிட்டு நம்ம பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஏங்க ஆ அதுக்குள்ளே இருக்கு நம்ம கோர்ட்டு மதுரை உலக உலக நேரிக்குள்ளே இருக்கு மாவட்டத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டே கிருஷ்ணகிரி ஆமாம் எல்லா நீங்கள் சே நாகர்கோயிலில் தொடங்கி நாகர்கோயிலில் தொடங்கி நீங்கள் சென்னை வரைக்கும் போங்க எல்லா பேருந்து நிலையங்களும் தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காடு பேருந்து நிலையங்களும் ஏரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதாவது கம்மாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அது என்னென்னா அது திருப்பி பேசாது இல்லை கம்மா அதனால் இப்போ கூட இதில் தமிழ் தாக்கி சிலை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளத்தை மூடினாங்க நம்ம பையங்கள்லாம் வந்து போராடி அவங்களை அடித்து உள்ளதெல்லாம் போட்டாங்க போலீஸ்லாம் அவங்கள கைதெல்லாம் பண்ணாங்க தமிழ் மரபில் தண்ணீரை பாதுகாப்புறதா நம்முடைய மரபு அதுதான் தமிழ் தாய் சொல்லுது ஆனால் தமிழ் தாய்க்கு சிலை வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நூறு கோடி ரூபா செலவழிச்சு குளத்தை மூடியாக வைக்கிறது இதுதான் நிலைமை அப்போ நமக்கு பொதுவாகவே அந்த வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது நாணாமை நாரின்மை யாதொன்றும் பேணாமை பேதை தொழில்பாரு நமக்கு வந்து தீமை செயல்கள் வைக்கப்படுறது இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுத்த செல்வத்தை பாதுகாக்கிறது இல்லை நம்ம இனத்தின் மீது பற்று இல்லை இப்படியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து நிற்கிறோம் ஒரு அதனால தான் நம்ம இப்போ வந்து இவ்வளோ சிக்கல்களை சந்திக்கிறோம் இயற்கை பேரழிவு அப்படின்ற இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கி தண்ணீர் வந்து ரொம்ப ப்ரீசியஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் எவ்வளோ சிரமப்பட்டாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ஹோட்டல்லாம் மூடிட்டாங்க ஊரை விட்டு காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க இப்படி பல சிக்கல்கள் வந்தது மழை பெஞ்சோடு திருப்பி அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஒரு திருப்பி ஒரு பெரிய புயல் வந்துச்சு இல்லையா சென்னையில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளத்தில் கூ மாதிரி சுத்தமாக இருந்துச்சு நான் போய் பார்த்தேன் ரொம்ப கிளீனாக அழகாக இருந்தது கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து போய் பார்த்தா திருப்பி சாக்கடை இயற்கை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டுது இந்த மாதிரி சுத்தமாக வச்சுக்க அப்படின்னு திருப்பியும் சாக்கடை உள்ளே வரும் இது வந்து இந்த சோக்கால் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்குது நம்ம இதில் தண்ணீர் மேலாண்மையில் அப்போ நாம் விவசாயிகளாகிய நாம் நம்முடைய நிலத்தில் எப்படி தண்ணீரை கொண்டு வருவது எப்படி பார்த்து அப்போ சில பேருக்கு வந்து ஏரி பாசனம் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆற்று பாசனம் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறவங்க ரொம்ப குறைவு ஆனால் பெரும்பாலும் நம்மளோட கிணறு போரை நம்பி தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணீரை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் அப்போ ஒன்று நம்ம நிலத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இயற்கை விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நீரை பிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மண்ணுக்கு வந்துடும் ஏற்கனவே சொன்னது இல்லையா மணலாக இருந்தால் ஹியூமஸ் அதிகமாகும்போது அந்த தண்ணீரை பிடிச்சி வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டினு சொல்லணும் அது அதிகமாகும் களி மண்ணாக இருந்தால் கூட அந்த மக்கு உள்ளே போகும்போது உடச்சி விட்டு திருப்பி தண்ணீரை பிடிக்கக்கூடிய அளவு அதிகமாகும் அப்போ அடிப்படையில் நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் வந்துட்டாலே நிறைய மண்புழுக்கள் இருந்துட்டாலே தண்ணீரை பிடிச்சி ஏன்னா மண்புழு ஓட்ட போட்டுட்டே இருக்குல்ல பெய்ய தண்ணி இப்போ சுந்தரமான இடத்துல மற்ற பண்ணைகளை போய் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கிணத்தில் இருக்கிற தண்ணீரோட வேறத்தை விட இங்கே கூடுதலாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய மண்புழுக்கள் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குது அப்போ த மழை பெஞ்ச உடனே தண்ணி உள்ளே போயிடும் அப்போ அந்தளவுக்கு இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்துட்டாலே முதல்ல தண்ணீரை வந்து நமக்கு அதிகமாக சேர்க்க வைக்க முடியும் ஒன்று